Dear students, welcome to the electronics classroom. Here we are discussing the subject electronics and our higher secondary education in Kerala. In plus two electronics, we have 11 chapters and the first chapter is power supplies and voltage stability. The main contents of this chapter are need for regulated power supply. In this we will see the requirements of a regulated power supply or the drawbacks of an ordinary power supply. Next we will see the regulated power supply. In this we will see the block diagram of a regulated power supply and different types of regulated power supply that is series voltage regulator and the parallel voltage regulator. In the third topic, we will see an example for shunt or parallel voltage regulator that is center diode voltage regulator. Then we will see an example for series voltage regulator that is transistor series voltage regulator. After that, we will go through different types of IC voltage regulators. And uh, these IC voltage regulators are broadly classified into two fixer voltage regulators and adjustable voltage regulators. At last, we will see how to design a typical DC regulated power supply. Each chapter complete involved, we will a DC regulated power supply design chain very Chapter Lake Pradana Topical Lake Pogan and Mumbu Namukur Matichilla Minerable Perishodiam. What is the need of a power supply? For a power supply day, Avishagadianda. All electronic circuits require a DC power. Ella electronic supernatural power than a DC energy Avishaman Namakaria. Number plus one in Perishadula amplifier. Oscillator polyola circuit a circuit and a two mobile like connected in a VCC in the way another a circuit in the Provartana the Vendi, Namalapodakana, DC energy arm, Namalgariavna DC energy illa, the external energy illa, the electronic supernatural region, Provartican, Sadiki. Also, we know that the electric power available is two thirty volt AC. Namuk. Valerie, easy at a lebby my kinna energy in the Mara another, I'm a government of the electricity board and the Mukha provide in the volt AC signal. A lot of the electronic supernatural valipum valley porova idum, other pravarti in the name, milliampere range ulla current matrame avisha mulu and other wondum, avoid a pravartana than avisha my voltage level valere coromana. The LED is the same as the LED. That 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 is the same as the LED. the same as the LED. That is the same as the LED. That is the same as the LED. That is the same as the LED. the Energy is a little bit more than a little bit of 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 a little DC energy is a little bit of a little bit of a little bit of a of a but the drawback is the battery. The battery is the charge of the battery. The battery is the replace of the battery. The battery is the DC power supply. The first topic is the unregulated power supply. That is ordinary power supply. Now, 
ആ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമാണ് അതിനുശേഷം എ സി സിഗ്നലാണ് എ സി സിഗ്നലിനെ ഡി സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതും പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട് ആവശ്യമാണ് അതിൽ തന്നെ ഹാഫ് ഓവർ റെക്റ്റിഫയർ ഫുൾ ബോർ റെക്റ്റിഫയറും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുൾ ബോർ റെക്റ്റിഫയർ ആയിരിക്കും ഫുൾ ബോർ റെക്റ്റിഫയറിൽ തന്നെ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് റെക്റ്റിഫയറും ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പിൾസിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഡി സി ഐ മാറിയെങ്കിലും അതിൽ റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വീണ്ടും എ സി കണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കപ്പാസിറ്റി ഫിൽറ്ററാണ് അവസാനം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ലഭിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു അൺറെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഇത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ സിലബസിൽ പഠിച്ചതുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുക ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടു തേർട്ടി ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് എന്നൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറാണ് നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയോഡുകൾ മാത്രമുള്ള സെൻറ്റർ ടാപ്പ് റെക്റ്റിഫയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഫിൽറ്ററായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്ററും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു അൺറെഗുലേറ്റഡ് 9 വോൾട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആമ്പ് പവർ സപ്ലൈയുടെ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നീഡ് ഫോർ റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് റെഗുലേറ്റഡ് റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യകതകളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ആൻ ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ഒരു ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈയുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പവർ സപ്ലൈയുടെ കോട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മൊബൈലിൻ്റെ മോഡലുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നിറങ്ങുന്ന മോഡൽ ആവുകയില്ല രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് ഇന്നിറങ്ങുന്ന മോഡലിനുള്ള ന്യൂനതകൾ അതിൻ്റെ മെമ്മറിയിലുള്ള കുറവ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനുള്ള കുറവ് ഇതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ മോഡൽ ഇറങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈയുടെ ഡ്രോബാക്സാണ് റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് കാണാം ഒരു ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറുണ്ട് റെക്റ്റിഫയറുണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുണ്ട് സിഗ്നൽ എ സി മെയിൻസിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഫോ ട്രാൻസ്ഫോമറിലൂടെ റെക്റ്റിഫയറിലൂടെ ഫിൽറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന സിഗ്നലിന് ഈ സർക്യൂട്ടുകളിലെല്ലാം ഈ കമ്പോണൻറ്റുകളിലെല്ലാം സിഗ്നൽ അൽപ്പാൽപ്പമായി അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമുള്ള സിഗ്നൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുക അതായത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററും ഈ ഡയോഡുകളും ട്രാൻസ്ഫോമറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സർക്യൂട്ടിനുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജിന് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഓർഡിനറി സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതായത് ഡി സി പവർ സപ്ലൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും അതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈയുടെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൽ കമ്പോണൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് മൂലം ആ സർക്യൂട്ടിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ഉപകരണം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ഉപകരണത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിൽ നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ഉപകരണം അതൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ
ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളുണ്ട് രണ്ടും സീരീസിലായതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും സമ്മായിരിക്കും ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ ഇവിടെ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് യാതൊരുവിധ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ഉപകരണം ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് എന്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ കറണ്ടിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടിനും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇഫ് ആർ ലീസ് ലെസ് ഐ വിൽ ബി മോർ and the more voltage drop across rs rl the value valare koravanengil rt the value valare koravayirikkum denominator ulla value koreyumbol current the value valare koodudal irikkum koodudal current is circuit ulla flow cheyumbol koodudal voltage rs il drop cheyum ee voltage inde koodudal bhagam avade drop cheyunu adu kazhinjathinu shesham ulla koranja voltage mathrame evade anubhavapadiyullu load il anubhavapadiyullu this will റെഡ്യൂസ് ദി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ലോഡ് അപ്പോൾ വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജാണ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷമുള്ള വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ലോഡിനെ ക്രോസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ആർ ലിസ് മോർ ഐ വിൽ ബി ലെസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ആർ എസ് അതായത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ആർ എസ് എൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജും നമുക്ക് ലോഡിനെ കുറിച്ച് ലഭ്യമാവും ദർ വിൽ ബി മോർ വോൾട്ടേജ് കുറിച്ച് ലോഡ് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദി ലോഡ് ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിനനുസരിച്ച് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് കറണ്ടിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ലോഡ് കറണ്ടിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഔട്ട്പുട്ടിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ഒരു ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് അഥവാ ലോഡിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയുടെ വിശകതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് അടുത്ത കേസ് നോക്കാം അടുത്ത് ദർ ആർ കൺസിഡറബിൾ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദി എ സി ലൈൻ വോൾട്ടേജ് പോസ്റ്റ് ബൈ ഔട്ട് സൈഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കാത്ത പല കാരണങ്ങളാൽ എ സി വോൾട്ടേജിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എ സി വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു എന്ന കൺസിഡറേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിനെ എത്ര വോൾട്ടായിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ നിന്ന് ലൈൻ വോൾട്ടേജിനൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് പീക്ക് ടൈമിൽ കറണ്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ മീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഇരുന്നൂറ്റി പ ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടേജിലേക്കൊക്കെ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം ചില സ്ഥലങ്ങൾ അത് നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ടേജ് വരെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചാണ് വോൾട്ടേജിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിനെ ട്വൻറ്റി ത്രീ വോൾട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതായത് പത്തിലൊന്നായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിൽ വൺ എയ്റ്റി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വൺ എയ്റ്റി വോൾട്ടേജിന
ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ വി മാക്സിമം വേരി ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും അതുമൂലം എന്തിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഡി സി വോൾട്ടേജിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് റെഫ്യൂസ് ടു വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഓൺ സച്ച് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ലാർജ് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായാൽ സ്പെസിഫൈഡ് വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ അത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയാണ് ഫോർ അൻ അൺറെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ഓർ ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരിയസ് വിത്ത് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദി ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യകതകൾ അതായത് ഒന്ന് ലോഡ് വേരിയേഷന് അനുസൃതമായി വോൾട്ടേജ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാം രണ്ട് ലൈൻ വോൾട്ടേജിന് അനുസൃതമായി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് എസ് കൺക്ലൂഡ് ദ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ലോഡ് ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫോർ അൻ അൺറെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരിയസ് വിത്ത് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദി ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈ ഈസ് റിലേറ്റിവിറ്റി ലാർജ് ദറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ഒ ഒരു ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈയുടെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഒമ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ആവശ്യത്തിലധികം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പായി പോവുകയും ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത അത്രയും വാല്യൂ ഫൈവ് വോൾട്ടിനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭ്യമല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കാരണങ്ങളാലാണ് ഒരു റെഗുലേറ്റർ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് നിദാനമായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ എങ്ങനെയായിരിക്കും അൺറെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എ സി എ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു എ സി സിഗ്നൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം അതിനെ എ സി ടു ഡി സി കൺവേർഷന് വേണ്ടി റെക്റ്റിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റിപ്പിൾസോട് കൂടിയ ഒരു ഡി സി സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ റിപ്പിൾസോട് കൂടിയ ഒരു സിഗ്നൽ ലഭിക്കും ആ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂ ഒരു ലാർജ് വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇവിടെ തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഥവാ ലോഡ് വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചോ എ സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചോ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു ഡിവൈസ് കൂടി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും അതൊരു സിംഗിൾ കമ്പോണൻ്റ് ആകാം ചിലപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാകാം അത് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുകളിൽ കാണും ഇതാണ് റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയും ഓർഡിനറി പവർ സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം റെഗുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കൂടി ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു റെഗുലേറ്റർ റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫയർ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എ സി സിഗ്നലിനെ ഡി സി സിഗ്നലായി എന്തുമാത്രം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അത് നമുക്ക് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ റെക്റ്റിഫയർ ആകുമ്പോൾ അത് നാൽപ്പത് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനമാണെന്നും അതൊരു ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയറിനാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്നും മനസ്സിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയുടെ പെർഫോമൻസ് വോൾട്ടേജിനെ വേരി ചെയ്യാതെ നിർത്താനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ ദ ലോഡ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പവർ സപ്ലൈ ടു റിഡ്യൂസ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ലോഡ് കറണ്ട് ലോഡ് കറണ്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻ
നോ ലോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ലോഡ് ഇല്ല എന്നല്ല നോ ലോഡ് കറണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം അതായത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ആ അവസ്ഥയിൽ വി എൻ എൽ ഈസ് ദ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് നോ ലോഡ് നോ ലോഡ് എന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്താണ് എന്നും എല്ലും ചേർത്താണ് വി എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്ന പേം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ നോ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആണ് അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് സീറോ ലോഡ് കറണ്ട് ആണ് ഇനി വി എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി എഫ് എൽ ഇസ് ദി ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ ചെറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് ഫുൾ ലോഡ് എന്ന് പറയാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് കറണ്ട് മാക്സിമം ലോഡ് കറണ്ട് മാക്സിമം ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറണ്ട് മാക്സിമം ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് മിനിമം ആയിരിക്കണം അതായത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് മിനിമം ആകുമ്പോഴുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് കറണ്ട് മാക്സിമം ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജിനെയാണ് വി എഫ് എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പെർസെൻറ്റേജ് വോൾട്ടേജ് അഥവാ പെർസെൻറ്റേജ് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പെർഫോമൻസ് മെഷറിംഗ് മെത്തേഡാണ് ലൈൻ റെഗുലേഷൻ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ലോഡ് നേരത്തത് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ ആയിരുന്നു ലോഡ് വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്തുമാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്നു അടുത്തത് ലൈൻ റെഗുലേഷൻ ആണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അനുസൃതമായി എന്തുമാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്നു ദ ലൈൻ റെഗുലേഷൻ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പവർ സപ്ലൈ ടു റിഡ്യൂസ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇൻപുട്ട് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് ലൈൻ വോൾട്ടേജിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസൃതമായി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്നതിനുള്ള റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ കഴിവ് അളക്കുന്നതിനെയാണ് ലൈൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുക അത് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലൈൻ റെഗുലേഷൻ ഈക്വൽ ടു വി എച്ച് എൽ മൈനസ് വി എൽ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എൽ എൽ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് വേർ വി എച്ച് എൽ ഈസ് ലോഡ് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് ഹൈ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അഥവാ ലോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജിനെയാണ് വി എച്ച് എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് ലോ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് മിനിമം ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ലോഡിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജിനെയാണ് വി എൽ എൽ എന്നതുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ വെൽ റെഗുലേറ്റഡ് ഫോർ സപ്ലൈ ക്യാൻ ഹാവ് ലോഡ് ആൻഡ് ലൈൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു നല്ല റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ലോഡ് റെഗുലേഷനും ലൈൻ റെഗുലേഷനും എപ്പോഴും പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജിലും കുറവായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വിൽ സി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയുടെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ കാണുക റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സീരീസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് ഷണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ പാരലൽ എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഷണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സീരീസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് ഷണ്ട് റെഗുലേറ്റർ സീരീസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡുമായിട്ട് സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് റെഗുലേറ്ററിലൂടെയും ലോഡിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഒരേ കറണ്ട് ആയിരിക്കും അഥവാ സെയിം കറണ്ട് ആയിരിക്കും സെയിം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് സീരീസിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ലോഡും റെഗുലേറ്ററും സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ സീരീസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്നും ലോഡും റെഗുലേറ്ററും പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടിൽ കൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പാരലൽ അഥവാ ഷണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്നും പറയും താങ്ക് യു